Hello everyone. In last video, we learned about application of M commerce. In that, we also saw that uh, location and search based application that is used for business purpose is also called L commerce. So let's see. With more and more wireless handheld devices like PDAs, cellular phone, and pocket PCs, there are significant opportunities for the growth of M commerce. जो भी एम कॉमर्स का ग्रोथ हो रहा है बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है बिकॉज ऑफ वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेस, राइट जो जैसे कि हमने आगे भी देखा था तो कौन कौन सी है डिवाइसेस, जैसे पी है सेलुलर फोन है स्मार्टफोन है पॉकेट पी है तो ये सारे डिवाइसेस की वजह से जो भी बिजनेस है एम कॉमर्स है उसका ग्रोथ हो रहा है ऑल दो मोबाइल कॉमर्स इनेबल्स एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेस रिगार्डलेस टू रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन ऑफ बायर एंड सेलर In many situations, the specific location of the buyer and seller is important in the transaction. जो भी buyer and seller है वो जो भी access करते हैं goods and services तो ऐसी location है वो उसको ध्यान में नहीं देते हैं But in many situations, बहुत सारी ऐसी situation होती है वहाँ पे जो location है वो important होता होता है because of transaction, right? जो भी buyer and seller है वो transaction करते हैं वो location पे तो वो लोकेशन इम्पोर्टेंट होता है जैसे हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो हमने कोई भी प्रोडक्ट बाय की है फ्लिपकार्ट से और कैश ऑन डिलीवरी रखा है तो जब भी हमारे घर पे प्रोडक्ट आएगी तो वहाँ पे हम पेमेंट भी करेंगे राइट तो दैट लोकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कि वहाँ पे वो ट्रांजेक्शन भी होगा टूडे वेरियस लोकेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड सर्विसेज आर इमर्जिंग बहुत सारी लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन है सर्विसेज है वो इंक्रीज हो रही है डेवलप्ड हो रही है दिस एप्लीकेशन ट्रैक द यूजर्स लोकेशन इन ऑर्डर टू डिलीवर अ सर्विस प्रोडक्ट एंड ये सारी जो एप्लीकेशन है वो किस लिए यूज हो रही है ट्रैकिंग द यूजर लोकेशन जैसे कोई प्रोडक्ट बाय की है यूजर ने तो वहाँ पे वो अपना एड्रेस डिटेल्स भी डालेगा तो अकॉर्डिंग टू डेट एड्रेस जो भी यूजर का एड्रेस है उसको ट्रैक करेंगे और वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है उसको डिलीवर करेंगे राइट एंड आल्सो कस्टमर भी वो शिपिंग प्रोसेस देख सकता है कि कहाँ तक हमारा प्रोडक्ट है वो पहुँचा राइट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज विच प्रोवाइड लोकेशन इन्फॉर्मेशन फॉर बिजनेस पर्पज इज नोन एज एल कॉमर्स जो भी लोकेशन इन्फॉर्मेशन है वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज होती है उसको एल कॉमर्स बोलेंगे The technologies use is geographical location of the mobile device to determine which applications are appropriate based on that area. जो भी area है based on कौन सी जो applications है वो uh, uh, determine करेंगे किससे जो mobile device की geographical location है वो technology use करे Geographical location में Uh, जो भी मोबाइल डिवाइसेस का जो लेटिट्यूड लॉन्ग मतलब जो भी एरिया है उसका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन करेंगे और वो लोकेशन uh, जो है वो फाइंड आउट करेंगे राइट सो इट इनेबल्स यूजर टू लॉक देयर लोकेशन ट्रैक द लोकेशन ऑफ द अनदर पर्सन एंड फाइंड प्लेस सच इज अ बैंक और रेस्टोरेंट कोई भी पर्सन को अगर हमें ट्रैक करना है या कोई भी बैंक रेस्टोरेंट कोई भी प्लेस को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो That is a Google Map is a based application for tracking uh, any place, right? The technology works by using signals from GPS, cellular, and Wi-Fi sources. जो technologies है वो signal को use करके work होती है उसमें जो three है that is GPS, cellular, and Wi-Fi sources ये technology use होती है उसमें हम जीपीएस की बात करें तो जीपीएस पी एस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है एमसी क्यू में आता है इज द मोस्ट एक्यूरेट इन डिटरमाइनिंग अ मोबाइल डिवाइसेस पोजिशन तो जीपीएस जो है वो मोबाइल डिवाइसेस को यूज करके मतलब जो भी मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट है वो देता है इट इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड वाइड सेटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम वेल द जी पी एस सिग्नल्स आर जनरेटेड बाई अ ग्रुप ऑफ सेटेलाइट That orbits around the Earth. ये कैसे वर्क करता है तो जो भी वर्ल्ड वाइड ट्रैकिंग सेटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम है तो जी पी एस सिग्नल्स आर जनरेटेड जी पी एस सिग्नल जनरेट होता है जो भी सेटेलाइट है वो अराउंड अर्थ और के अराउंड जो है वो घूमती है वहाँ से जी पी एस सिग्नल जनरेट होता है राइट एंड 
टू लोकेट अ पॉइंट पॉइंट है उसको लोकेट करते हैं मोबाइल डिवाइस में भी यूटिलाइज थ्री सेटेलाइट और उसको लोकेट करने के लिए थ्री सेटेलाइट यूज होती है टू क्रिएट एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट लोकेट्स द डिवाइस विद इन फाइव हंड्रेड मीटर्स जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब अगर एक सेटेलाइट पे नहीं मिले तो दूसरे सेटेलाइट ऐसे ट्राइंगल जो भी थ्री सेटेलाइट है वो कनेक्ट uh, होंगे मतलब इंटरसेक्ट होंगे और जो भी 500 मीटर तक जो भी डिवाइस है उसको लोकेट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्राइंगुलेशन इफ द जीपीएस सिग्नल इज पुअर वीक और ब्लॉक्ड द मोबाइल डिवाइस कैन यूज द सिग्नल फ्रॉम सेल टावर्स एंड वाई फाई हॉटस्पॉट अगर सेटेलाइट के जो सिग्नल्स है जीपीएस के जो सिग्नल्स है वो पुअर होंगे या वीक होंगे तो वो कौन से सिग्नल यूज करेंगे सेल टावर्स के एंड वाई फाई हॉटस्पॉट के बट दिस सिग्नल्स डू नॉट ब्रॉडकास्ट देयर ओन लोकेशन बट ये जो सिग्नल्स है वो खुद के लोकेशन ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे बट कौन से वो यूज करेंगे स्मार्टफोन कंपनी यूज डेटा बेस एट स्टोर द लोकेशन ऑफ दिस सोर्सेस जो भी स्मार्टफोन की कंपनीज होती है उसके डेटा बेस में लोकेशन स्टोर होता है तो वो सोर्सेस यूज करके वो सिग्नल्स पास करती है Here is the application. यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे सर्च किया रेस्टोरेंट तो जितने भी रेस्टोरेंट है नियरेस्ट प्लेस वो दिखाएंगे और यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पे अपना खुद का करंट लोकेशन और कहीं पे भी जाना है तो वो लोकेशन आप डालोगे तो यहाँ पे रूट दिखाएगा राइट ग्रीन जो भी ब्लू में दिखाया है रूट यहाँ पे आपको राइट लेफ्ट कितने टाइम लगेगा वो भी दिखाएगा राइट लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन उसमें क्या क्या एप्लीकेशन कौन कौन सी सर्विसेज यूज होती है तो डेट इज इंफॉर्मेशन और डायरेक्टरी सर्विस डायनेमिक येलो पेजेस ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म द यूजर्स अबाउट द नियरेस्ट रेस्टोरेंट पार्किंग फैसिलिटी ट्रैफिक अपडेट्स जो कौन कौन सी सर्विस मतलब जो भी नियरेस्ट रेस्टोरेंट है पार्किंग फैसिलिटीज है ट्रैफिक्स है तो उसकी अपडेट्स देती है जैसे ट्रैफिक्स का येल्लो और ये सारे जो कलर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि यहाँ पे ट्रैफिक से यहाँ पे कम है राइट तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है देन आप ट्रैकिंग सर्विसेज ट्रैकिंग ऑफ एसेट्स लोकेटिंग फ्रेंड्स इन अ जियोग्राफिकल लोकेशन ट्रैकिंग स्टोलन कार्स ट्रैकिंग ऑफ चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स फ्रेंड को हमें अगर लोकेट करना है या कोई भी कार चोरी हुई है मोबाइल चोरी हुआ है तो उसको लोकेट करेंगे राइट तो ये सारी सर्विसेज को ट्रैक कर सकते हैं इमरजेंसी सर्विसेज इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस सर्च एंड रेस्क्यू मिशन रोड साइड असिस्टेंट पुलिस एंड फायर रिस्पॉन्स इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी ये यूज होता है जैसे मेडिकल एम्बुलेंस के लिए या कोई भी रेस्क्यू हो तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग प्रमोशन एडवर्टाइजिंग के लिए भी यूज होता है जैसे प्रमोशनल मैसेज हुआ टारगेटेड एड्स हुआ राइट कोई भी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इन स्टोर तो एडवर्टाइजिंग के लिए भी यूज होता है मैपिंग क्रिएटिंग मैप्स ऑफ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन जैसे हमने कोई भी सोर्स टू डेस्टिनेशन का हमने लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाला तो उसके अकॉर्डिंग वो मैप क्रिएट करेगा देन आफ्टर नेविगेशन फ्लोटिंग रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जैसे लेफ्ट राइट कहाँ पे नेविगेट होना है तो वो रूट भी हमें फ्लोट करेगा राइट right? तो वन प्लेस टू अनदर हमें नेविगेशन दिखा देगा Then after security issue in e-commerce and m-commerce जैसे हमने online e-commerce देखा online m-commerce देखा तो उसमें हमें security issues होते हैं जैसे अगर हमने online payment करना है या online कुछ भी services use करनी है तो वहाँ पे हमारे जो private personal जो होते हैं जैसे कि credit card है तो वो सारे misuse हो सकते हैं या स्टोलन हो सकते हैं जो भी प्राइवेसी है वो मतलब प्राइवेट नहीं रहते हैं राइट तो ये इश्यू रहते हैं तो जैसे बहुत सारे पहले होते थे कि ये इश्यू की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे और ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करते थे बट ई कॉमर्स एम कॉमर्स ने इतना ट्रस्ट दिया है इतनी सिक्योरिटी दी है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं राइट तो इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क सिस्टम थाउजेंड्स ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड टुगेदर ये एक इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है उसके अंदर थाउजेंड ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड है राइट right? एक साथ जो भी है वो प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड है कि कहाँ पे पब्लिक नेटवर्क सिस्टम है 
these private computer networks are exposed to potential trade from anywhere on the public network और जो भी प्राइवेट नेटवर्क है वो ट्रेड्स एक्सपोज कर सकते हैं पब्लिक नेटवर्क पे राइट सो वहाँ पे हमारी जो वेल्यूएबल डेटा है वो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे ट्रैवल करते हैं तो उसका मिस यूज टोलन करप्ट हो सकता है लॉस्ट हो सकता है जैसे हमने क्रेडिट कार्ड की बात की राइट तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिस हो सकती है तो जैसे कि हम अगर ऑनलाइन की बात करें शॉपिंग की बात करें तो हम ऑनलाइन पेमेंट में अगर पेमेंट करेंगे तो जो भी मर्चेंट का सर्वर है वहाँ पे हमारा डेटा जाएगा वहाँ पे जो मर्चेंट मर्चेंट है वो जो भी बैंक वो जो इश्यूइंग बैंक है उसके पेमेंट गेटवे से कनेक्शन करेंगे तो ये सारी जो सर्विसेज है वो हमारी थ्रू इंटरनेट होगी ऑनलाइन होगी राइट तो वहाँ पे हमारे जो डेटा है वो करप्ट हो सकते हैं मिस हो सकते हैं स्टोलन हो सकते हैं राइट तो उसके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी uh, सिक्योरिटी uh, जो है वो एस्पेक्ट्स यहाँ पे है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के लिए जैसे है कॉन्फिडेंशलिटी दिन आफ्टर इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिपोडेशन राइट तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्फिडेंशलिटी कॉन्फिडेंशलिटी इज यूज फॉर जैसे हमारी जो अनऑथराइज यूजर है वो हमारी इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते राइट यहाँ पे जो भी सेंडर क्रिप्टोग्राफी अल्गोरिदम यूज होता है जैसे कि जो एक सेंडर है वो सेंड मैसेज सेंड करता है तो वो मैसेज है वो इनक्रिप्ट होता है इनक्रिप्ट होता है मतलब कि कोई दूसरे फॉर्म में होता है तो कोई रीड नहीं कर सकता राइट और जहाँ पे रिसीवर है जो जैसे ही रिसीवर वो मैसेज रिसीव करता है तो वहाँ पे वो की यूज करके उसको डिक्रिप्ट करता है मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म में है उसमें आ जाता है मतलब सेंडर मैसेज जैसा पास करता है सेम मैसेज रिसीवर को मिलता है और सेंडर और रिसीवर दोनों ही उसको रीड कर सकते हैं राइट मतलब कि अन ऑथराइज यूजर जो है वो वो जो इंफॉर्मेशन है वो रीड मैसेजेस है वो रीड नहीं कर सकते उसको बोलेंगे हम कॉन्फिडेंशलिटी तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशलिटी की वजह से हमारे जो क्रेडिट कार्ड है उसको हम अगर यूज करेंगे तो जैसे मर्चेंट सर्वे सर्वर है और स्टीविंग बैंक है तो राइट तो वही एक्सेस कर पाएंगे जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो एक्सेस नहीं कर सकेंगे राइट देन आफ्टर इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी मतलब कि जैसे हम बात करें कि हमने कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट बाय किया तो प्रोडक्ट में हमने टेन आइटम्स बाई की राइट उसकी क्वान्टिटी टेन आइटम्स है राइट तो सिक्योरिटी नहीं थी तब जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है उसको आइटम को चेंज कर देता है जैसे हंड्रेड आइटम्स कर दी राइट तो पेमेंट में प्रॉब्लम होगी राइट तो ऐसे अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस करते थे तो वो क्वांटिटी भी चेंज कर देते थे तो पेमेंट में प्रॉब्लम ये अल्टर कर देते थे इंफॉर्मेशन तो इंटीग्रिटी की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी डेटा है वो अल्टर नहीं होंगे राइट मतलब यहाँ पे वैलिडेट इनपुट होगा और जहाँ पे भी रिसीवर के पास भी वैलिडेट डेटा पहुंचेगा बिकॉज ऑफ एक्सेस कंट्रोल जैसे कि हमने क्रिप्टोग्राफी की बात की मतलब इनक्रिप्टेड डेटा है तो वो कॉन्फिडेंशियल डेटा की वजह से जो भी अनऑथराइज पर्सन है वो हमारे डेटा को चेंज नहीं कर सकते राइट जो मतलब हमारे डेटा चेंज यहाँ पे नहीं होगा इसको बोलेंगे हम इंटीग्रिटी देन आफ्टर ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन मतलब के जिसके पास लॉग इन आई और पासवर्ड होगा यूजर नेम पासवर्ड होगा वही पर्सन उसको एक्सेस कर पाएगा राइट तो उसको हम बोलेंगे ऑथराइजेशन जैसे हमारा फेसबुक अकाउंट है तो वहाँ पे हम जो यूजर है वही एक्सेस कर पाएगा राइट तो अदर पर्सन कैन नॉट एक्सेस राइट तो उसको हम ऑथराइजेशन बोलेंगे जैसे हमने ऑनलाइन शॉपिंग में भी अगर पेमेंट करना है तो हम पहले लॉग इन करेंगे तो एक ऑथराइजेशन मिलता है राइट right? वही पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है देन आफ्टर नॉन रिपोडेशन नॉन रिपोडेशन मतलब कि जैसे कोई कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय की है तो वो उसको डिनाई नहीं कर सकता मतलब जो कस्टमर है और बिजनेस है बिजनेस में है वो वहाँ पे एक प्रूफ रहता है जिसको कोई भी कस्टमर और बिजनेस कोई भी डिनाई नहीं कर सकता राइट right? मतलब नॉन रिपोडेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा नॉन रिपोडेशन नहीं होगा रिपोडेशन मतलब जो भी हम डिनाई करते हैं वो तो यहाँ पे डिनाई नहीं होगा 
जैसे कोई सेंडर है तो उसने मैसेज सेंड किया मतलब कोई प्रोडक्ट बाय की तो जहाँ पे मर्चेंट है उसके सर्वर में जो भी रिसीवर है वहाँ पे प्रूफ एक रहेगा विथ प्लस मैसेज प्लस सिग्नेचर राइट डिजिटल सिग्नेचर अगर हम देखें तो तो यहाँ पे एक प्रूफ रहेगा किसके पास रिसीवर के पास राइट मतलब जो कस्टमर है वो डिनाई नहीं कर सकेगा कि हमने कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं किए मतलब कोई भी अगर उसको कैंसिल भी करना है तो विथ रीजन वो कैंसिल कर सकते हैं उसकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करके राइट देन आफ्टर रिसीवर है वो भी जो रिसिप्ट है वो एक प्रूफ होता है वो रिसिप्ट देते हैं राइट तो यहाँ पे कोई भी कस्टमर और बिजनेस है वो डिनाई नहीं कर सकते तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिपोर्टेशन तो ये जो चार सिक्योरिटी है हमने देखा कॉन्फिडेंशलिटी इंटीग्रिटी ऑथराइजेशन और नॉन रिपोर्टेशन तो उसकी वजह से ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में हम जो भी इजीली ऑनलाइन जो सर्विस है वो यूज कर सकते हैं राइट सो नेक्स्ट इज इंटरनेट सिक्योरिटी ट्रेड्स सीन नेक्स्ट सेशन थैंक यू